Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, disse Jesus naquele tempo aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Queridos amigos e amigas, na atual sociedade de consumo, somos continuamente estimulados a comprar, vender, negociar. Se não tivermos critérios para selecionar o que é realmente importante, seremos arrebatados por um turbilhão incontrolável de ofertas e promessas de lucro. Possuir, armazenar, ficar rico, ter sucesso, são assuntos frequentes de ricos e pobres. Aos discípulos do reino, Jesus previne contra a cobiça. Acumular riquezas na terra é frustrar-se. Elas têm curta duração. Prudente e sábio é quem ajunta tesouros no céu, as boas obras. O olho bom indica a pessoa generosa. O olho mau indica a pessoa mesquinha, egoísta. O egoísmo e a avareza empurram a pessoa para a escuridão total. Se todos tivermos um olhar generoso, haverá partilha e ninguém morrerá de fome. Senhor Jesus Cristo, que nos advertis o tempo todo para que não ajuntemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas que juntemos tesouros para o céu. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo, meditação do Evangelho do dia.